എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രവീൺ കോട്ടക്കൽ മലബാർ പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ ഓട്ടോമൊബൈൽ അധ്യാപകനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം എൻവിറോൺമെന്റൽ സയൻസ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആയ ഡീഫോറസ്റ്റേഷനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസും നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസും അതുപോലെ തന്നെ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആയ ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സസും ആണ് അപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ അതായത് ഫോറസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ഇ എസ് ഡി എം എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ പബ്ലിക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീഫോറസ്റ്റേഷനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതുപോലെ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ഈസ് ദ ലാർജ് സ്കെയിൽ റിമൂവൽ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് അതായത് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ലാർജ് സ്കെയിലുള്ള റിമൂവലിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കട്ടിങ് ഓഫ് ട്രീസ് എന്നും നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതുവഴി എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഫോറസ്റ്റ് ആർ ബേൺഡ് ഓർ കട്ട് ഡൗൺ ഫോർ വേരിയസ് റീസൺസ് ലൈക്ക് ക്ലിയറിംഗ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ടിംബർ ഫ്യൂൽ വുഡ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് സിറ്റീസ് ആൻഡ് മെനി മോർ അതായത് ഫോറസ്റ്റ് എന്തൊക്കെ കാരണത്താലാണ് നമ്മൾ കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് കൃഷി നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോറസ്റ്റ് വലിയ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു കളയുന്നു അതേപോലെ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ടിംബർ തടി തടി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് ടിംബറിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ടിംബർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ടിംബർ അല്ലെ തടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പല പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ പല യൂസേജിന് നമ്മൾ ടിംബർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വലിയ തോതിലുള്ള ടിംബറിൻ്റെ കളക്ഷൻ ഫോറസ്റ്റ് നാശമാവുന്നതിന് കാരണമാവും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂൽ വുഡ് അതായത് വുഡ് ഒരു ഫ്യൂൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റിങ്ങിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വുഡ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്യൂൽ വുഡ് ആകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും അതേപോലെ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് സിറ്റീസ് ഇന്ന് കാണുന്ന നഗരങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ എന്തായിരുന്നു വലിയ കാടുകളായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇതൊക്കെ വെട്ടി നശിപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സിവിലൈസേഷൻ വന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള സിറ്റികളുടെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഫോറസ്റ്റ് ഒക്കെ നശിക്കുന്നതിന് കാരണമാവും അപ്പോൾ ഇന്ന് കാണുന്ന സിറ്റികളൊക്കെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഫോറസ്റ്റ് നശിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ രീതിയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുള്ളത് അത് മനുഷ്യരാശീന തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ എവറി ഇയർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ലാക്ക് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഓഫ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഫോറസ്റ്റ് ആർ ക്ലിയർഡ് ഫോർ ഫാമിംഗ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് മൈനിങ് പ്ലാന്റേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി ടിംബർ ആൻഡ് ഫിയൽ അതായത് ഓരോ വർഷവും രണ്ട് ലക്ഷം സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഫോറസ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫാമിങ്ങിന് കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് അതായത് കുടിയേറ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ മൈനിങ് ഖനനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ പ്ലാന്റേഷൻ അതായത് തോട്ടമൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻഡസ്ട്രികൾക്ക് വേണ്ടി അതുപോലെ ടിംബർ ആൻഡ് ഫിയൽ ടിംബറിനും ഫ്യൂലിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി കൂടിയിട്
അത് ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസിൻ്റെ മേച്ചിൽ തീറ്റ തേടിയിട്ടുള്ള മേച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് എന്താവുന്നതിന് കാരണമാവും ഡീഫോറസ്റ്റേഷന് കാരണമാവും മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഫ്യൂൽ വുഡ് ഗ്യാദറിംഗ് ഈസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ഏജൻറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫ്യൂൽ വുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഫുഡ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ വുഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ വരും ഡീഫോറസ്റ്റേഷന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ലോഗിങ് ഈസ് അനദർ പ്രൈമറി കോസ് ഓഫ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ അതായത് വാണിജ്യവൽക്കരണം അല്ലേ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ലോഗിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ രീതിയിൽ എന്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഡീഫോറസ്റ്റേഷന് കാരണമാണ് അതുപോലെ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ഓൾസോ ഒക്കർ ഡ്യൂ ടു മൈനിങ് ക്വാറിയിങ് ക്ലിയറൻസ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഫോർ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ത്രൂ ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് ഇറിഗേഷൻ പ്രൊജക്ട്സ് അതായത് വേറൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണം മൈനിങ് അതായത് ഖനനം ഖനനം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അതായത് ക്വാറിയിങ് ക്വാറികൾ അതായത് നമുക്കറിയാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്വാറികളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ക്വാറികളിൽ നിന്നുള്ള കല്ല് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് മണ്ണ് ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് എടുക്കുന്നത് വനം നശി നശിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാവും അതേപോലെ ക്ലിയറൻസ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഫോർ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ത്രൂ ഫോറസ്റ്റ് അതായത് ഫോറസ്റ്റ് തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതിലൂടെ നമ്മൾ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക അത് ഏത് സമയങ്ങളിലായിരിക്കും ഫോറസ്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ വലിയ ഇൻഡസ്ട്രീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയങ്ങളിലായിരിക്കും അവിടേക്ക് എത്താനും അവിടുന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടത്താനും ഒക്കെ ഉള്ള റോഡൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഒരുപാട് വനം നശിച്ചു പോകാൻ ഹെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് നശിച്ചു പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് ഇറിഗേഷൻ പ്രൊജക്ട്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആയിട്ടും ഇറിഗേഷൻ ആയിട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള പ്രൊജക്ട്സ് ഫോറസ്റ്റിനകത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് വലിയ തോതിലുള്ള ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ നാശം സംഭവിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് അഗ്രി ബിസിനസ് ദാറ്റ് ഗ്രോ പാം റബ്ബർ ഫ്രൂട്ട് ട്രീസ് ഓർണമെൻറ്റ് പ്ലാന്റ്സ് ആൾസോ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്താണ് അഗ്രി ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ വലിയ തോതിൽ എന്താണ് പച്ച പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതായത് പാം ഈത്ത ഈന്തപ്പന അതേപോലെ റബ്ബർ അതേപോലെ ഫ്രൂട്ട് ട്രീസ് ഓർണമെൻറ്റ് പ്ലാന്റ്സ് അതായത് എന്താണ് അലങ്കാര സസ്യങ്ങൾ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ബിസിനസ് രംഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് വലിയ തോതിലുള്ള ഫോറസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അത് ഒരു തരത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ നാശത്തിനാണ് വഴിതെളിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് സ്പോൺസേഡ് പ്രോഗ്രാംസ് സച്ചാസ് റീസെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ലാൻഡ്ലെസ് ഫാമേഴ്സ് ഓൺ ഫോറസ്റ്റഡ് സൈ സൈറ്റ്സ് ഈസ് ആൾസോ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ അതായത് ലാൻഡ്ലെസ് ഫാർമേഴ്സിന് അതായത് അവർക്ക് ഭൂസ്വത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാത്ത ഫാർമേഴ്സിന് ഗവൺമെൻറ് ചില സമയത്ത് സ്പോൺസർ ചെയ്യും എന്താണ് റീസെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഒരു പുനരധിവാസം സ്പോൺസർ ചെയ്യും അല്ലേ അത് ഏത് ഭാഗങ്ങളിലായിരിക്കും ഫോറസ്റ്റഡ് സൈറ്റ്സിലായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് അവിടെ കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരും അവിടെ ആയിരിക്കും അവരെ പുനരധിവാസിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭാഗത്തുള്ള ഫോറസ്റ്റ് ഒക്കെ നശി നാശനഷ്ടം വരും അങ്ങനെ ഒരു കാരണം കൂടി എന്തിന് വരുന്നുണ്ട് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ വരുന്നത് അതേപോലെ ഫോറസ്റ്റ് സംടൈംസ് മേ സഫർ ഫ്രം ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ നമുക്കറിയാം കാട്ട് തീ കാട്ട് തീയ് ഉണ്ടാകുന്നത് പല സമയത്തും ഫോറസ്റ്റ് വലിയ തോതിൽ നശിക്കുന്നതിന് കാരണമാകാറുണ്ട് ഈ കാട്ടുതീ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ദുരന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാൻമെയ്ഡ് ആയിട്ടും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് കാട്ടുതീ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതുവഴി വലിയ തോതിലുള്ള വനത്തിൻ്റെ നശീകരണം സംഭവിക്കാനും സംഭവിച്ചിട്ടുമുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തൊരു പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് ആൾസോ സഫർ ഫ്രം നാച്ചുറൽ എനിമി സച്ചാസ് ടെർമിറ്റീസ് അല്ലെ ചിതലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഫോറസ്റ്റുകൾ നശിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മരങ്ങൾ നശിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മരം നശിക്കുന്നു പിന്നെ അത് എന്താവുന്നു പിന്നെ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് മരങ്ങളിലേക്ക് അത് പടർന്നു പിടിക്കുന്നു അങ്ങ